I denne opgave bliver vi bedt om at bevise, at for en lineær funktion f af x, y er lige med ax plus b plus c, er niveaukurvene parallelle rette linjer med normalvektor a, b. Lad os starte med at betragte en øh, vilkårlig øh, niveaulinje n af z, hvor z tilhører de reelle tal. Derved kan vi skrive vores rette linje som øh, z er lige med ax plus by plus c. Og nu vil jeg så øh, udtrykke det her ved at finde, finde udtryk for y som funktion af ax. Øh, så det gør jeg ved at rykke ax og c over på den anden side og dele med b. Så vi omskriver det her til, at der står y lige med minus a over b gange med x plus z minus c delt med b. Okay, nu kan vi så øh, betragte to vilkårlige punkter i planen, som bare for god ordens skyld, lad os kalde dem x1, y1 og x2, y2. Og lad os så bestemme retningsvektoren mellem de to punkter, som lad os kalde den for p, som vi så kan skrive som x2 minus x1 og y af x2 minus y af x1. Så kan vi så indsætte x2 og x1 i det her udtryk. Når vi så trækker de to led her, og trækker de to udtryk her fra hinanden, så vil den sidste, det sidste led her, z minus c over b, det vil bare gå ud. Så det her, det vil bare ende med at blive x2 minus x1. Og så vil vi få minus a over b, parentes x2 minus x1. Så nu har vi retningsvektoren udtrykket ved nogle vilkårlige punkter, x2 og x1, og hvis vi lige sletter her for at få lidt plads. Vi kan jo tage det simple tilfælde, hvor vi bare lader x2 være x1 plus 1. Derved vil vores retningsvektor blive 1, og så vil det her, det vil også bare blive 1, og det vil så give os minus a delt med b. Okay, vi kan nu øh, skalere vores øh, retningsvektor. Jeg sætter lige en bar her. Nu kan vi så skalere vores retningsvektor med b i begge retninger, og bare for at få det til at blive lidt pænere, hvorved at vi kan skrive det her som b og minus a. Okay, det var simpelthen retningsvektoren for to vilkårlige punkter i vores plan. Så lad os nu bestemme normalvektoren til denne retningsvektor. Og det ved vi jo godt, at det er bare svarer til at tage vores retningsvektor og hatte den. Hvilket vil sige, at vi bytter om på x og y og sætter et minustegn foran y'et. Så vi får, at det vil være minus minus a og b, hvilket netop giver os det, vi skal vise, at normalvektoren er a, b, eller har komponenter a og b.